ഹലോ ഡി എസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ജെ ആർ ഇ അതായത് ജാവ റൺ ടൈം എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ദൻ ജെ ഡി കെ ജാവ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റ് ജെ വി എം ജെ ആർ ഇ ജെ ഡി കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ജെ വി എം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ വട്ട് ഈസ് ജെ വി എം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഡെഫിനേഷൻ പറയാം ജെ വി എം ഈസ് എ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ that provides run time environment in which java byte codes can be executed java byte code execute cheyanulla oru run time environment provide cheyuna specification eyana nammal jvm ennu parayunathu appo avada nammal oru term kettu java byte code appo namukku ariyam nammal ezhudunna java language adhe pole c c++ idellam high level language aanu അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു കോമൺ മാൻ അങ്ങനെയുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഈ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതായത് മെഷീനിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് മെഷീനിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ കം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കമ്പൈലർ അപ്പോൾ ജനറലി ഓൾ ലാംഗ്വേജ് കമ്പൈലേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദീസ് സോഴ്സ് കോഡ് ഇൻറ്റു മെഷീൻ കോഡ് സോഴ്സ് കോഡിനെ മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് കമ്പൈലറിൻ്റെ ധർമ്മം ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ജാവ ജാവ കമ്പൈലർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദീസ് സോഴ്സ് കോഡ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് നോൺ ആസ് ബൈറ്റ് കോഡ് ജാവ കമ്പൈലർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോഴ്സ് കോഡിനെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പൈലേഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണൊരു സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാം നമ്മുടെ ജാവ പ്രോഗ്രാമിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പൈലേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് കാണാം ജാവ പ്രോഗ്രാം അതായത് നമ്മുടെ സോഴ്സ് കോഡാണിത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സോഴ്സ് കോഡ് ആ സോഴ്സ് കോഡിനെ ജാവ കമ്പൈലർ വഴി ബൈറ്റ് കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു വെർച്വൽ മെഷീൻ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എക്സിക്യൂട്ട് ദീസ് ബൈറ്റ് കോഡ് ബൈറ്റ് കോഡായിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈറ്റ് കോഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഹലോ വേൾഡ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ നമ്മൾ സോഴ്സ് കോഡ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഡോട്ട് ജാവ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജാവ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡോട്ട് ജാവ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ വേൾഡ് ഡോട്ട് ക്ലാസ് ഈ ഡോട്ട് ക്ലാസ് ആണ് നമ്മുടെ ബൈറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിംപ്ലി നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാം ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് ഈസ് കമ്പൈൽഡ് ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ജാവ പ്രോഗ്രാം ജാവ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കമ്പൈൽഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് അപ്പോൾ ഈ ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് ആർക്കാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ജെ വി എം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് It means that JVM executes bytecode. ഈ ബൈറ്റ് കോഡിന് ആരാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജെ വി എം ആണ് ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കമ്പൈലേഷൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് ആണ് ആഫ്റ്റർ കമ്പൈലേഷൻ വി ഗെറ്റ് ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് ദിസ് ബൈറ്റ് കോഡ് ഈസ് നോട്ട് മെഷീൻ സ്പെസിഫിക് അതായത് നമ്മുടെ റിയൽ മെഷീൻ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഈ ബൈറ്റ് കോഡ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സോ ദി നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വേണം ഒരു കൺവേഷൻ കൂടെ വേണം അതായത് ഈ ബൈക്ക് കോഡിനെ നമ്മുടെ മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ ദിസ് മെഷീൻ കോഡ് ഓർ മെഷീൻ സ്പെസിഫിക് കോഡ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ജാവ ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ ബൈ ആക്ടിങ് ആസ് എൻ ഇൻ്റർമീഡിയറി ബിറ്റ്വീൻ വെർച്വൽ മെഷീൻ ആൻഡ് റിയൽ മെഷീൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയിട്ട് ജാവ ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ അപ്പം ആ ജാവ ഇൻ്റർപ്രിട്ടർ ആണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ജാവ ഈസ് ബോത്ത് കമ്പൈൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ട് ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണ് അത് സാധ്യമാവുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടു സ്റ്റേജ്
ഇവിടെ നടുവിൽ ജാവ ഇൻ്റർപ്രട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജാവ ഇൻ്റർപ്രട്ടർ ആക്സ് ആസ് എൻ ഇൻ്റർമീഡിയറി ബിറ്റ്വീൻ ദ വെർച്വൽ മെഷീൻ ആൻഡ് ദ റിയൽ മെഷീൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് ബൈറ്റ് കോഡ് ഇൻ ടു മെഷീൻ കോഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു സ്റ്റേജ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കമ്പൈലേഷനും ഉണ്ട് ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ ജെ ഡി എം ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ജാവ ഈസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അതാണ് ജാവയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാവ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും എന്താണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വട്ട് ഇസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എനി ഹാർഡ്വെയർ ഓർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ഈസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അതായത് നിങ്ങളെ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ ഹാർഡ്വെയറിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ജാവ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം വൈ ജാവ സപ്പോർട്ട്സ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ജാവ പ്രോഗ്രാം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതിയ ജാവ കോഡ് സോഴ്സ് കോഡ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വേണമെങ്കിലും റൺ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് വൺസ് റൺ എനിവർ ഏത് സമയത്തും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വേണമെങ്കിലും റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ യൂസിങ് ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ അതായത് ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ ജെ ബി എം ഈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ജെ ബി എം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതായത് വിൻഡോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ഒരു ജെ ബി എം ലിനക്സിന് വേറൊരു ജെ ബി എം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജെ ബി എംസ് ആർ അവൈലബിൾ പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കോഡ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജാവ ഈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബട്ട് ജെ ബി എം ഈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഈ ജെ ബി എം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ജാവ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആവുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നിങ്ങൾ എഴുതിയ കോഡ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും റൺ ചെയ്യാൻ അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ജെ ബി എം ആണ് അപ്പോൾ ആ ജെ ബി എം ഓരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനും ഓരോ ജെ ബി എം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കോഡ് അവിടെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു സോ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാവുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ജാവ ഇൻ്റർപ്രട്ടർ എന്തിനാണ് ഇൻ്റർപ്രട്ടർ ആക്ച്വലി ദീസ് ജാവ ഇൻ്റർപ്രട്ടർ ഈസ് ഇൻസൈഡ് ജെ ബി എം ദാറ്റ് ഈസ് ജെ ബി എം ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷൻ നടക്കുന്നു അതായത് അവിടെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കമ്പൈലേഷൻ ദെൻ ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷൻ ആ ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷൻ എവിടെയാണ് ജെ ബി എം ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ അവിടെ ജെ ബി എമ്മിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതോടൊപ്പം ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം കമ്പൈലർ ഉണ്ട് ജെ ബി എമ്മിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജെ ഐ ടി ഉണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ജെ ഡി കെ എന്താണ് ജെ ആർ ഇ ജെ ഡി കെ ജെ ആർ ഇ ജെ വി എം ആർ കോർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഓൾ ദോ ദ ഓൾ ലുക്ക് സിമിലർ ആൻഡ് ആസ് എ പ്രോഗ്രാമർ വി ഡോൺ കെയർ അബൌട്ട് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എലോട്ട് ബട്ട് ദ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് മീൻഡ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസസ് മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമർ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിൻ്റെതായ പർപ്പസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ജെ ആർ ഇ എന്താണ് ജെ ഡി കെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് അതി
അപ്പോൾ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമായ ലൈബ്രറീസ് അത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ജെ ആർ ഇ ആവുന്നത് ജാവ റൺ ടൈം എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ജെ വി എം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജെ ജെ ആർ ഇ ആണ് ജെ ആർ ഇ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ജെ ആർ ഇ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജെ വി എം അല്ല ജെ ആർ ഇ ഈസ് ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ജെ വി എം ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു എക്സിക്യൂട്ട് ജാവ പ്രോഗ്രാംസ് ജാവ പ്രോഗ്രാംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ജെ ആർ ഇ ദെൻ അടുത്തത് ജെ ഡി കെ ജാവ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് ജെ ഡി കെ ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ജെ ആർ ഇ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂൾസും ഉണ്ട് അതായത് കമ്പൈലർ ഡീബഗ്ഗർ എക്സെട്ര അങ്ങനെയുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂൾസും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ജെ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ജെ ആർ ഇ ഉണ്ട് ജെ ആർ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് ജെ വി എമ്മും ഉണ്ട് ലൈബ്രറി സെറ്റും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂൾസും കൂടെ വന്നാൽ അത് ജെ ഡി കെ ആയി അപ്പോൾ ജെ ഡി കെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവനായി കഴിഞ്ഞു ജെ ആർ ഇ അതിലുണ്ടാവും ജെ വി എമ്മും അതിലുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ ഡി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ജെ ഡി കെ എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഇതിലെ ജെ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ജെ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നതും പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതായത് ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ജെ ഡി കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജെ ഡി കെ ഇൻസ്റ്റാളേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും അതായത് വിൻഡോസിന് ഒരു ഇൻസ്റ്റാളറാണ് മാക്കിന് വേറെ ഇൻസ്റ്റാളറാണ് യൂണിക്സിന് വേറെ ഇൻസ്റ്റാളറാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ജെ ഡി കെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ജെ ആർ ഇ ഓൾറെഡി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ജെ ആർ ഇ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ജെ വി എം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ജെ ഡി കെ ജെ ആർ ഇ ജെ വി എം അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജാവ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്ക